கைஸ் வெல்கம் டு என் வச்சு சேனல் இப்போ நம்ம சேனலில் பார்க்க போகிறது பார்த்திங்கன்னா ஆஃப்ரிக்கன் சீக்ரெட் ஆஃப்ரிக்கன் சீக்ரெட் வந்து ஒருத்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஃபிஷ்ஷுன்னு சொல்லுவாரோம் கொஞ்சம் ஹார்டியான ஃபிஷ்ஷு இந்த ஃபிஷ் வந்து வந்து குரூப்பாக வைக்க முடியாது ஏன்னா இது குரூப்பாக வச்சா நிபிங் பிரச்சனை வரும் ஏன்னா அதுங்க வந்து அதாவது த்ரீ இன்ச்சுக்கு மேலே வளர்ந்ததுக்கப்புறம் அது ஒரு டெரிட்டரியல் ஃபிஷ்ஷாக மாறிடும் அதாவது அக்ரஷன் காட்ட ஆரம்பிச்சிடும் மற்ற அது இனத்துலேயே அது மே மீனெல்லாம் சாப்பிடும் சாப்பிடும் கொத்தும் அது மாதிரி நிறைய பிரச்சனை வரும் அது மட்டும் பார்த்துக்கணும் இது வந்து இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய ஹைடிங் ஸ்பாட் வேணும் இந்த மீன் அதை வைக்கிறதா இருந்தால் ஏன்னா இந்த மீன் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் அக்ரஷன் கிடச்சினா மற்ற மீன் வந்து ஒழிஞ்சிக்கிறதுக்கு வசதியாக இருக்கணும் இந்த மீனை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு கம்ப்ளீட் டீட்டெயில் வியூ வந்து கண்டிப்பாக இந்த வீடியோவில் கொடுப்பேன் வாங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா தெரியும் இதில் நான் வந்து ஆஃப்ரிக்கன் சீக்ரெட்ஸில் வந்து மொத்தம் தேர்ட்டி டைப்ஸ் இருக்குது அதுக்கு தனியாக வீடியோ போடுறேன் இதில் வந்து இப்போ பார்க்க போகிறது ஒரு ஸ்மால் ஸ்மால் ஆஃப்ரிக்கன் சீக்ரெட்ஸ் பற்றி காமன் வியூ காமன் வியூ அதாவது எந்த ஆஃப்ரிக்கன் சீக்ரெட்டுக்கும் பொது பொருந்துகிற மாதிரியான வியூ இந்த வியூ இது பார்த்திங்கன்னா தெரியும் இந்த சீக்ரெட்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ட்வெண்ட்டி எயிட் டு ட்வெண்ட்டி செவன் டு டுவெண்ட்டி எயிட் டிகிரிஸ் வரைக்கும் நல்லா சர்வே ஆகும் பிஹெச் லெவல் பார்த்திங்கன்னா செவன் டு எயிட் வரைக்கும் நல்லாயிருக்கும் இப்போ வந்து டேங்க் மேட்ஸ் டேங்க் மேட்ஸ் வந்து ஆஃப்ரிக்கன் சீக்ரெட் மட்டும்தான் உட முடியும் ஏன்னா ஆஃப்ரிக்கன் சீக்ரெட் ஆஃப்ரிக்கன் சீக்ரெட்ஸ் அந்த மாதிரி இதுதான் இதே இனத்தில் ஆஃப்ரிக்கன் சீக்ரெட்ஸ்லேயும் நிறைய பெரிய பெரிய ஆஃப்ரிக்கன் சீக்ரெட்ஸ்லாம் இருக்குது இருந்தாலும் இந்த மாஃப் வெரைட்டியில் உள்ள ஆஃப்ரிக்கன் சீக்ரெட்ஸ் அதாவது இதே டைப்பில் உள்ள ஆஃப்ரிக்கன் சீக்ரெட்ஸ் மட்டும்தான் உடணும் ஏன்னா இந்த ஃபிஷ்ஷஸ் நிறைய ஃபிஷ்ஷஸ் வந்து ஆஃப்ரிக்கன் சீக்ரெட்ஸில் நிறைய டைப்ஸ் இருக்குது நீங்கள் நினச்சி பார்க்காத டைப்ஸ் இருக்குது இருந்தாலும் அது கூட உடம்போது பார்த்து விடுங்க இந்த ஃபிஷ்ஷஸ் வந்து த்ரீ இன்ச் வரைக்கும் தான் நல்லாயிருக்கும் ஸ்கூலிங் மேக்ஸும் இருக்கும் அந்த அளவுக்கு நிப்பிங் பிரச்சனை இருக்காது ஆனால் இதை வந்து த்ரீ இன்ச்சுக்கு மேலே வளர்ந்துருச்சுன்னா சீக்கிரமாக டெரிட்டோல் அதாவது அது இடத்துக்கு வந்து அடிச்சுக்கும் மீன் மீட்டிங் கடிச்சிக்கும் அது த்ரீ இன்ச்சு இன்ச்சுக்கு மேலே வளர்ந்துச்சுனாலே அடல் ஸ்டேஜ் ரீச் ஆகிடும் உடனே பிரீடிங்க்கு ஸ்டார்ட் ஆகும் அது வந்து கிரேவல் அதாவது சேண்ட் இருந்ததுனா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஏன்னா சேண்டில் வந்து அது பள்ளம் பறித்து அது வந்து பிரீடிங் ஸ்டார்ட் ஆகிடும் ப்ரீட் பண்ணிடுச்சுன்னா அதோட வாயில் வந்து அது குட்டிங்கில் வச்சுக்கும் குட்டிங்கில் வந்து வாயில் தான் கேர் பண்ணிடும் இந்த சிக்லஸில் நிறைய டைப்ஸ் நான் சொல்லியிருக்கேன் இதுக்குனே என் வீடியோ கடை ஃபஸ்ட்லேருந்து பார்க்குறவங்க தெரிஞ்சுக்கும் ஏன்னா இது நிறைய சிக்லஸ் வந்து குட்டிங்கில் பார்த்துக்கணும்னு சொன்னேன் வாயில் வச்சு பார்த்துக்கும் அந்த டைப் தான் இது வாயில் வச்சு அது குட்டிங்கில் பார்த்துக்கும் அது குட்டிங்கில் வந்து நம்ம வந்து ப்ரீடர்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பண்ணையில் வந்து அது வாயில் வந்து குட்டியை வெளியில் எடுத்துருவாங்க ஏன்னா நிறைய மீன் இருக்கும்போது அது மீன் குட்டியை வெளில விடும்போது சாப்பிட்ருவோம் அப்படின்றதுனால நீங்கள் வீட்டில் வைக்கும்போது என்ன பண்ணுங்கள் ஒரு ஹைனிங் ஸ்பாட் வச்சு அந்த மீனை செப்பரேட் அதாவது செப்பரேட் கூட பண்ணுவாங்களா அப்படியே விட்டுங்க ஆனால் நீங்கள் வந்து அப்பப்போ வாட்ச் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் அது எப்போ வாயிலேருந்து விடுதுன்னு இல்லைன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் வாயை ஓப்பன் பண்ணி அந்த குட்டிங்கெல்லாம் வெளில் எடுத்து நீங்கள் என்ன பண்ணணுன்னா அது ஒரு நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்தால் நீங்கள் வாயிலேருந்து வெளில எடுங்க இல்லைன்னா அப்படியே விட்டுருங்க நீங்கள் வாயில் எடுக்கிறேன்ட்டு ரொம்ப நேரமாக வெளியே பிடிச்சி வச்சுருந்தீங்கன்னா மீன் இறக்கிறதுக்கு நிறைய சான்ஸ் இருக்குது அதை மட்டும் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க அப்புறமேட்டு இந்த மீன் வந்து பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா அந்த குட்டிங்களை வந்து நீங்கள் தனியாக கூட பிடிச்சி வச்சு ஆக்சிஜன் கொடுக்கலாம் எப்படின்னா அது வாயை ஓப்பன் பண்ணி குட்டிங்களை செப்பரேட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு கண்டெய்னர் வச்சு அதாவது ஒரு கிளாஸ் டேங்க் வச்சு இல்லை ஏதாவது பாக்ஸ் ஏதாவது வச்சுக்கோங்க அந்த வாட்டர் வாட்டர் வந்து நல்ல கண்டிஷன் கொடுக்கணும் டெம்பரேச்சர்லாம் கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிட்டு அந்த குட்டி மீனை வந்து அதில் போட்டு ஆக்சிஜன் கொடுக்கணும் கண்டிப்பாக நல்லா சாப்பிடுவாங்க இந்த எக் யோக்கு வந்து தீர்ற வரைக்கும் நீங்கள் ஆக்சிஜனிலே வைங்க எக் யோக்கு தீர்ந்ததுக்கப்புறம் லைஃப் ஃபுல் கொடுங்க கண்டிப்பாக அந்த மீன் வந்து கொஞ்சம் குரோத் கொடுக்கும் நல்லா சரியாக இருக்கும் அது வந்து கொஞ்சம் ரிஸ்க்கு தான் அது வாயில் வச்சுருக்கிறது அது வந்து நேச்சுரலாக என்ன பண்ணுமோ அதே மாதிரி விட்டிங்கன்னா அது போக்கில் அது விட்டால் நல்லாயிருக்கும் இந்த மீன் ஹைடிங் ஸ்பாட் நான் சொன்னேன் கண்டிப்பாக நிறைய ஹைடிங் ஸ்பாட் வேணும் ஏன்னா ஹைடிங் ஸ்பாட்டுக்கு கொடுக்கறது மாதிரி நல்லது வச்சுக்கோங்க ஏன்னா ஹைடிங் ஸ்பாட் கொடுத்தா கூட சண்டை வரும் எப்படின்னா அந்த ஹைடிங் ஸ்பாட்டுக்காக அடிச்சுக்கும் அதை கூட
வாங்கி வேணும்னு சொல்லுவாங்க அதில் வந்து சீமியம் மூணு இருக்கணும் அதாவது ஒரு மினிமம் மே ஒரு மினிமம் த்ரீ ஃபீட் டேங்குக்கு என்ன செட்டப் வேணும்னா ஒரு த்ரீ ஃபீமேலுக்கு ரெண்டு மேல் அந்த மாதிரி வேணும் கணக்கு அந்த மேலில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆல்ஃபா மேல்னு ஒன்று க்ரியேட் ஆகக்கூடாது அப்படி க்ரியேட் ஆகிடுச்சுன்னா இந்த மாதிரி சண்டை நிறையா வரும் சண்டை போட்டுக்கிட்டே இருக்கும் அது வீக்கான மேலேருந்து சாகிறதுக்கு நிறைய சான்ஸ் இருக்குது இது தவிர்க்கணும் ஆல்ஃபா மேலே உருவாகக்கூடாதுன்னா என்ன பண்ணணும்னா நம்ம டேங்கில் வந்து ஓவர் பாப்புலேட்டர் அதாவது டேங்க் ஃபுல்லாக மீன் கொஞ்சம் அதிகமாக வச்சுட்டோம்னா சொல்லலாம் பாவம் அது வந்து மே என்ன சொல்கிறது ஆல்ஃபான்றது உருவாகாது அந்த சண்டையும் குறைஞ்சிரும் அது நிப்பிங் பிரச்சனை இதெல்லாமே குறைஞ்சிரும் கண்டிப்பாக இந்த ஃபிஷஸோட மற்ற ஸ்லோ மூவிங் ஃபிஷஸ் ஃபாஸ்ட் மூவிங் ஃபிஷஸ் எதுவுமே விடக்கூடாது முக்கியமாக ஆஸ்கர் இந்த மாதிரி ஃபிஷஸையும் விடக்கூடாது அதுவும் சிக்லேட் வரி டிதானு சொல்லிட்டு நீ அதையும் விட்டுறாதீங்க இப்போ இந்த மாதிரி ஃபிஷஸ் விடும்போது என்ன ஆகும்னா அதுவும் திருப்பி அடிக்கும் திருப்பி அடிக்கும் போது ரெண்டுத்துக்கும் சண்டை வலுவாகி ஏதாவது ஒரு மீன் மட்டும் தான் உயிரோடு இருக்கும் அது மட்டும் பார்த்துக்கோங்க இந்த ஃபிஷஸோட டேங்க் மேட்டர் சூஸ் பண்ணும்போது பார்த்து சூஸ் பண்ணுங்கள் இந்த ஃபிஷஸ்க்கு இந்த மாதிரி நிறைய ஹைடிங் ஸ்பாட் கொடுத்து அது அக்ரஷனை கூட கண்டுபிடிக்க கம்மி பண்ணலாம் அப்படி இல்லைன்னா இந்த ஃபிஷஸ் வந்து நீங்கள் சூஸ் பண்ணுறதா இருந்தால் ஒரு ஒரு ஜோடி ஒரு பேர் மட்டும் சூஸ் பண்ணி கூட நீங்கள் இது பண்ணிக்கலாம் அதுவும் நல்லா சூஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்படி இல்லைனா வேறு ஒரு ஐடியா இருக்குது எப்படின்னா ஒரு ஒரு இனத்துலேருந்தும் ஒரு ஒரு மீன் அதாவது ஒரு ஒரு இனத்துலேருந்தும் ஒரு ஒரு கலர்லேருந்தும் ஒரு ஒரு மீன் சூஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க அது கூட அக்ரேஷனை கம்மி பண்ணிடலாம் இது ஒரு வகை இது ஒரு டைப் இந்த மாதிரி மெத்தட்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் டேங்கில் வந்து லாங் லாஸ்ட் இருக்கிற மீன் வைக்கலாம் ஏன்னா அந்த மீன் நீங்கள் ஆசையாக வாங்கிட்டு வந்துருக்கீங்க இந்த மாதிரி நிறைய ஃபிஷஸ் நீங்கள் நினைப்பீங்க ஒரே இனமாக போடலாமா அப்படின்றது நினைப்பீங்க ஒரே இனமாக போட்டால் இன்னும் சண்டை அதிகமாகும் ஏன்னா ஒரே இனன்றதுனால அது என்ன ஆகும்னா நிறையா ஃபைட் நடக்கும் மேல் ஃபீமேலுக்கு எல்லாத்துக்கும் அதனால் என்ன பண்ணணும்னா கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணிக்கிறதுனால அது அதை கொஞ்சம் நிறையா ஸ்பேஸ் கொடுத்து நிறைய என்ன ஹைடிங் ஸ்பான் கொடுத்தீங்கன்னா சப்போஸ் அது ஃபைட் பண்ணும்போது வீக்கான ஃபிஷ்ஷு ஒழிஞ்சிக்க சான்ஸ் இருக்குது சப்போஸ் ஃபைட் பண்ணுற ஃபிஷ்ஷு எந்த ஃபிஷ்ஷு மற்ற ஃபிஷ்ஷை கடிக்குதோ அந்த ஃபிஷ்ஷாக செப்ரேட் பண்ணி போட்டுருங்க அது ஒரு மெயின் ரீசன் இருக்குது ஏன்னா செப்ரேட் பண்ணி போடும்போது என்ன ஆகும்னா அந்த ஃபிஷ் வந்து மற்ற ஃபிஷ்ஷஸோடு இது பண்ண முடியாது அதாவது ஃபைட் பண்ண முடியாது ஃபைட் பண்ணோம்னா அவங்க அமைதியாகிடும் ஒரு சாந்த அதாவது அமைதியானதுக்கப்புறம் ஒரு வாரம் ரெண்டு வாரம் அமைதியாக்கிட்டு அது கூட ஃபீமேலை தனியாக போட்டு அனுப்பி விட்டுரு அப்படியே தனியாக வச்சுருங்க ஒரு வாரத்துக்கு அது த செப்ரேட் வச்சிங்கன்னா அது கூட தனியாக இருக்கும் ஸோ அக்ரேஷன் குறைஞ்சதுக்கப்புறம் அது ஆட் பண்ணுங்கள் ஏன்னா ஆல்ஃபா மேலே அங்கத்துக்கு ட்ரை பண்ணணும் அந்த கூட்டத்துக்கே ராஜா வாங்கணும்னு ட்ரை பண்ணுவோம் அதை மட்டும் பார்த்துக்கோங்க இப்போ வந்து இந்த ஃபிஷஸ் வந்து வாய்க்குள்ளே தான் கொட்டிங்கில் வச்சுருக்கோம் இந்த வீடியோ இந்த வீடியோவை பாருங்கள் வாய்க்குள்ளே வருங்க சின்ன சின்னதாக கண் மாதிரி தெரியும் இல்லைன்னா கொஞ்சம் முன்னாடி போயிட்டு ரிவியூ பண்ணி பாருங்க அதில் வந்து பாருங்க இதில் பாருங்க கண் கண்ணாக தெரியாத வாய்க்குள்ளே அது என்ன தெரியும் லைட் வெளிச்சில் இந்த மாதிரி கண் கண்ணே தெரியும் வாய்க்குள்ளே வச்சு அது வாய் வாயிலேருந்து ஒரு டைமில் வந்து விளந்ததுக்கப்புறம் வெளில விட்டுரும் அப்படி இல்லைனா ப்ரீடர்ஸ் என்ன திரும்ப பண்ணுவாங்க வாயை ஓப்பன் பண்ணி வாயிலேருந்து குட்டியெல்லாம் வெளில எடுத்துருவாங்க அதை கவுத்து அரவணா வாயிலேருந்து எடுப்பாங்களா அந்த மாதிரி எடுத்து இந்த மாதிரி தனியாக கொடுத்து ஆக்சிஜனும் கொடுத்து அதே தண்ணியில் ஆக்சிஜன் கொடுப்பாங்க ஏன்னா தண்ணி மாறக்கூடாது அது ஒரு மெயின் ரீசன் அதே தண்ணியில் இந்த மாதிரி கேப்டல் மாதிரி மேலே வச்சு அதில் ஆக்சிஜன் கொடுத்து அந்த மீனை வந்து நல்லா ஆக்சிஜன் ப்ரீத் பண்ணுற மாதிரி கொடுப்பாங்க ஏன்னா அந்த மீன் வாயில் இருக்கும்போது எப்படி ஆக்சிஜன் கிடைக்கும்னா அது மீன் வாயை வாயை போலந்து போலந்து திறக்கும் அப்போ அந்த ஆக்சிஜன் எழுதி எடுத்து அது குட்டிங்களை வளர்க்கும் மறக்காமல் நான் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க இந்த டீட்டெயில்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் நம்புகிறேன் நம்ம சேனலோட ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் கீப் வாட்சிங